আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আজকের লিগের লাইভ অনুষ্ঠানে আমি তারেক চৌধুরী আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন এখন থেকে আমাদের এই লিগের লাইভ অনুষ্ঠান প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে নয়টা পর্যন্ত চলবে আপনারা এই সময় দেখতে পাবেন এবং আপনারা এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই টেলিফোনের মাধ্যমে প্রশ্ন রাখতে পারবেন ইমেলের মাধ্যমে প্রশ্ন রাখতে পারবেন ইমেলের উত্তরগুলো আমরা পরবর্তী সপ্তাহে বাছাইকৃত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর আমার এই অনুষ্ঠানে যথারীতি আমাদের নিয়মিত অতিথি পাইছে রেজা চৌধুরী অনুষ্ঠিত থাকবেন এবং উনি প্রতিটি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে আপনাদের আলোকপাত করবেন এবং আপনারা এই অনুষ্ঠানে যে কোনো বিষয়ে আপনারা প্রশ্ন রাখতে পারবেন আমাদের অতিথি আমরা চেষ্টা করব আপনার উত্তর উত্তর দেওয়ার কোনো কারণে কোনো প্রশ্ন না দিতে পারলে আমরা পরবর্তী সপ্তাহে এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব সুতরাং আপনারা ইমিগ্রেশন ফ্যামিলি এমপ্লয়মেন্ট লিটিগেশন বেনিফিট ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সিটিজেন এন্টাইটেলমেন্ট ল্যান্ড লর্ড এন্ড টেন্ডেন্সি যে কোনো বিষয়ে এডুকেশন যে কোনো বিষয়ে আপনারা প্রশ্ন রাখতে পারবেন আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তবে আজকে অনুষ্ঠানে আমাদের নিয়মিত অতিথি বাড়িশা রেজা চৌধুরী আজকে ডিভোর্সে ফাইন্যান্সিয়াল রেমেডি যেগুলো রয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করবেন আর আমি অনুষ্ঠানের শুরুতে আপডেট ইমিগ্রেশন বিষয়ে অনেক আপডেট রয়েছে সেই আপডেটগুলো কিছুটা দেওয়ার চেষ্টা করব শুরুতে আমি আপনাদেরকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি বাড়িশা রেজা চৌধুরীকে ওয়েলকাম টু আর শো back after a long spell okay thank you hope uh, we will uh, uh, start our regular program uh, uh, together Indeed. today yes দর্শক মন্ডলী ইমিগ্রেশন বিষয়ে অনেকগুলো আপডেট রয়েছে আমি কিছু সারমর্ম বলবো তারপর আমি বাইশের রেজা চৌধুরীর কাছে যাব আপডেটের মধ্যে রয়েছে গত বিশে ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড ফোরটিনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন আসছে তো বিশে অক্টোবর টু একটা একটা ধাপে পরিবর্তন আসছে তারপর বিভিন্ন ধাপের মধ্যে রয়েছে সতেরোই নভেম্বর পয়লা ডিসেম্বর পনেরোই ডিসেম্বর বিভিন্ন ধাপে এই পরিবর্তনগুলো কার্যকর হবে প্রথম দফায় বিশে অক্টোবর যেটা পরিবর্তন হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে টি আর ফোর স্টুডেন্ট বিসার এপ্রিল লাইট বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে এপ্রিল লাইট থাকবে না এই স্টুডেন্ট ভিসা এপ্রিল লাইটের পরিবর্তে বলা হয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ করতে পারবেন সেটা হবে হোম অফিসের অন্য যে অফিসার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সেই অফিসারের পরিবর্তে ভিন্ন একজন অফিসার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ করবেন সেটা হচ্ছে যে কোনো বিষয়ে ভুল হলে পরে আগে যেটা হতো হোম অফিসের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অ্যাপিল করা যেত এখন সেটা করা যাবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ তবে হিউম্যান রাইটস ইস্যু থাকলে এখনও অ্যাপিল করা সম্ভব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউর ক্ষেত্রে হোম অফিসের যুক্তি হচ্ছে এপিলের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বারো সপ্তাহ লগে তারা আঠাইশ দিনের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত দেবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউর ক্ষেত্রে আমি প্রসেসটা সংক্ষেপে বলে নিতে চাই যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউটা হচ্ছে সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর চোদ্দ দিনের মধ্যে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যারা টি আর ফোর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ এবং আঠাইশ দিনের মধ্যে হোম অফিস সিদ্ধান্ত দেবে এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউর ফিউর ফিজ যেটা রয়েছে সেটা আশি পাউন্ড এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউর কালে একটা সুবিধা রয়েছে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ যদি করেন সেক্ষেত্রে আপনার যদি যথাসময়ে আবেদন করে থাকেন তাহলে আপনার লিভ থাকবে অর্থাৎ আপনি অবৈধ হয়ে যাবেন না অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ চলাকালীন সময়ে আপনাকে রিমুভ করা যাবেন না আপনি যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউর আবেদন করে থাকেন তারপর রয়েছে নতুন ধারা চালু হয়েছে আপনারা খেয়াল রাখবেন যেটা হচ্ছে কস্ট অর্ডার সুতরাং আপনারা যখনই এটা শুধুমাত্র স্টুডেন্ট এপিলের ক্ষেত্রে যে কোনো ইমিগ্রেশন এপিলের ক্ষেত্রে যেটা আগে কস্ট অর্ডার ছিল না যেটা ছিল ফি অ্যাওয়ার্ড অর্থাৎ আপনি এপিলে যে একশো চল্লিশ পাউন্ড ফিজ জমা দিয়েছিলেন সেই ফিজটা নর্মালি এপিল উইন করলে যিনি এপিলকারী তিনি এই এপিলের ফিজ ফেরত পেতেন কৌ যদি সিদ্ধান্ত দিত অত অনেক ক্ষেত্রে কৌ সেক্ষেত্রে কৌ ফি অ্যাওয়ার্ড করতো না এখন যেটা করা হয়েছে যে কস্ট অর্ডার সুতরাং খেয়াল রাখবেন যিনি অ্যাপ্লাই করছেন যে আপনার যদি কোনো ত্রুটি থাকে দোষ থাকে সেক্ষেত্রে কোর্ট আপনার বিরুদ্ধে কস্ট অর্ডার ফুল হিয়ারিংয়ের যে কস্ট 
এই কষ্টে আপনার বিরুদ্ধে ইস্যু করতে পারে সুতরাং এটা খেয়াল রাখবেন পাশাপাশি এই কষ্ট অর্ডারের বিধান রয়েছে যে আপনি যদি হিয়ারিং এর সময়ে যদি কষ্ট অর্ডার अप्लाई করেন দেখা গেল আপনি আপিল উইন করেছেন এবং কষ্ট অর্ডারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু গ্রাউন্ডসও রয়েছে যেমন ধরে আনরিজনেবল বিহেভিয়ার বা অন্য কোনো কারণ যেটা কোর্টের সময় নষ্ট করেছেন বা মেরিট হিন কেস আপিল এই ধরনের হলে পড়ে কোর্ট যিনি আপিল করেছেন তার বিরুদ্ধে কষ্ট অর্ডার ইস্যু করতে পারে এবং কোস্টের ক্ষেত্রে দেখা হয় বলা হয়েছে যে এপ্রিল হিয়ারিং এর সময় এই কোস্ট অর্ডার আপনি अप्लाई করতে পারবেন এবং অলরেডি শুরু হয়েছে আমি নিজেও ছিলাম কালকে বা দুই একদিন আগে কোর্টে 20 অক্টোবরের পরে সেখানে আমি নিজে দেখেছি হোম অফিস কোস্ট অর্ডারের জন্য আলাদা সাবমিশন করেছে সুতরাং খুবই কেয়ারফুল যারা अप्लाई করবেন আপনার কোনো কারণে যেন কোস্ট অর্ডার আপনার উপরে না পড়ে সেটা খেয়াল রাখবেন অথবা আপনাকে এখন আপিলের ফিজ দিলেন কেস হারলেন আবার আলাদা পয়সা দিতে হবে সুতরাং সেটা পাঁচশো পাউন্ড হতে পারে বেশি হতে পারে কম হতে পারে ডিপেন্ড করে কোর্ট কোনটা আপনার উপরে ইস্যু অর্ডার ইস্যু করে কষ্ট অর্ডার যদি আপনি হিয়ারিংয়ের দিনে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যদি অ্যাপ্লাই করেন কোর্ট যিনি অ্যাপ্লাই করেন হোম অফিসও আপনার বিরুদ্ধে অ্যাপ্লাই করতে পারে কোর্ট আদার পার্টিকে যিনি অ্যাপ্লাই করেছেন আদার পার্টিকে এ ব্যাপারে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দিবে যদি কোনো কারণে হিয়ারিংয়ের দিন না হয়ে থাকে তাহলে ডিসিশন পাওয়ার আঠাশ দিনের মধ্যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউর এই এপিলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ বলছি রং নাম রং আপনি কস্ট অর্ডারের জন্য আপনি কোর্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং সেটার পরে আদার পার্টিকে এটা রিপ্রেজেন্টেশন করার সুযোগ দেবে অ্যাসেসমেন্ট হিয়ারিংও হতে পারে যদি প্রয়োজন হয় সুতরাং খুবই খেয়াল রাখবেন প্রায় সিভিল লিটিগেশনের পর্যায়ে চলে গেছে সুতরাং এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন কষ্ট অর্ডার ক্ষেত্রে আরও কিছু কিছু বিষয় আছে আমি পরবর্তী সেগমেন্টে আলোচনা করব এখন আমি যাচ্ছি আমার অতিথি বাড়ি সেটা রেজা চৌধুরীর কাছে তিনি আজকে ডিভোর্স হলে পরে কিভাবে অপর পার্টির কাছ থেকে ফাইন্যান্সিয়াল রিমিডি পাওয়া যায় সে ব্যাপারে আলোচনা করবেন বাড়ি সেটা রেজা চৌধুরী থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নাও দিস এরিয়া ইজ ফ্যালি কমপ্লেক্স এরিয়া অফ অফ লো যেটা হয়েছে যে যারা এদের যে মিসকনসেপশন হচ্ছে এটা যে ভুল বোঝাবুঝি এটা থাকে যে আপনারা ফাইন্যান্সিয়াল অর্ডার মানে ডিভোর্সের পরে মানে আসবে সেটা সঠিক তার মানে হচ্ছে না যে ডিভোর্সের আগে এই অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারবেন মানে সেটা সুযোগ আছে তো ফাইন্যান্সিয়াল অর্ডারটা কি অ্যাজ ইজ ওয়েজ দি কাস্টমার ওয়ে দ্যাট আই আই প্রেজেন্ট দিস ও আই ট্যাকল এনি টপিক Uh, is to give a definition uh, financial order money hocche ge je apni jodi chan je kono uh, um, ei poshar bepare eta baga bagi korar ekta uh, application jodi chan if you believe uh, that having spent the number of years that you have spent in in, in a marriage uh, that you're entitled to um, uh, a, a financial remedy uh, then tahole apnara bolben je ami amar entitlement ache posha pawar jonno আর এ মতাবস্থা আমি আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন করব কোর্টে না কোর্টে যাওয়ার আগে যেটা ইম্পর্টেন্ট মানে যেটা ইনকারেজ করা হয় স্পেশালি আন্ডার কারেন্ট ক্লাইমেট টু নিগোশিয়েট অ্যান্ড টু কন্ডাক্ট ফর বি কোল প্রি অ্যাকশন ডিসকাশন মানে কোর্টে যাওয়ার আগে যেটা করা সেটা হচ্ছে যে আপনার স্পাউসের সাথে কারণ এই পর্যায়ে কিন্তু আপনাদের ডিভোর্স টিভোর্স এখন কিছু হয়নি হতে পারে যে আপনি সেপারেশন হয়েছেন কিবা হতে পারে যে আপনি ডিভোর্সের অ্যাপ্লিকেশন মানে আবেদন করছেন এবং অ্যাপ্লিকেশন এখনই তারা ডিল করছে কিবা যে এই প্রথম স্টেজের যে ডিভোর্স মানে বলা যেতে পারে প্রভিশনাল ডিভোর্স দ্য টেকনিক্যাল টাইম ইজ ডিক্রি নাইস আই এই স্টেজে পরে যদি হয় তাহলে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা যদি কোর্টে নিতে চান তাহলে সেটা নিতে পারবেন কিন্তু পার্টিসরা দ্য ওয়েজ এ এনকারেজড যে আপনারা আগে যদি কোনো প্রাইভেটলি ব্যাপারটা সংশোধন করতে পারেন তাহলে দ্যাটস দ্যাটস বেস্ট ফর ইউ এটা মানে উত্তম ওয়াই প্রিন্সিপালি বিকজ বিকজ অফ দি কস্ট ইস্যু um that if you were to go uh, through litigation then you could be looking at a number of costs in relation to your own legal costs mane rule ta hocche je financial order er byapare je family law rules hocche ge 
যে কষ্টের ব্যাপারে কোর্টের কোনো কষ্টের কোনো মানে ওয়ার্ড দেওয়া হয় না ইচ পার্টি ক্যান বেয়ার দেয়ার ওন ওন কস্ট অফ ইট সো আপনাদের করাটা কি আই অলওয়েজ এনকারেজ মাই ক্লায়েন্টস যে যদি আপনাকে যেতেই হয় কোর্টে যদি যেতে হয় মানে অনেক ক্লায়েন্টস আমার কাছে আসেন বলেন যে দেখো আমি তো আমি আমার পার্টনারের সাথে অনেক নিগোসিয়েশন হয়েছে দেয়ার ইজ এ হোল সিরিজ অফ ইমেল এক্সচেঞ্জেস ও করসপন্ডেন্স ও ডিসকাশনস ওয়াট এভার অ্যান্ড দ্যাট কোয়াইট ক্লিয়ারলি পয়েন্টস টু পার্ট ইজ এক্সোস্টিং মানে পুরোপুরি বলতে গেলে তারা আর কোনো উপায় নেই তারা এই নিগোসিয়েশনের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছেন আর আনফর্চুনেটলি দেয়ার ইজ নো মিটিং অফ দি মাইন্ডস আমরা কোনোভাবেই যে আমরা মানে এগ্রি হতে পারছি না তখন যেটা উত্তম হবে উইচ আই স্টিল থিঙ্ক ইজ ইজ ভ্যালিড অ্যান্ড প্রেভলেন্ট সেটা হচ্ছে যে আপনারা একজন ব্যারিস্টারে কিংবা একজন এক্সপিরিয়েন্সড ফ্যামিলি লো সিলিসিটার হু স্পেশালাইজেস ইন ফাইন্যান্সিয়াল রেমেডিজ অনলি ও হতে পারে যে ডিভোর্সের ব্যাপারে তারা মানে মানে স্পেশালিস্ট এবং ডিভোর্সের সাথে ফাইন্যান্সিয়াল রেমেডিজ পেনশন এরপরে বাচ্চাদের মানে তাদের এই ফ্যামিলি লো এরিয়ে বলতে গেলে তাদের মানে ব্রেড বাটা প্র্যাকটিস সো তাদের কাছ থেকে একটা একটা ভালো একটা অপিনিয়ন আনবেন একটা মানে অ্যাডভাইস আনবেন যে আপনার এই পুরুষ সার্কামস্টান্সটা ধরে যদি কোনো কাগজপত্র থাকে খেয়াল রাখবেন যে এই এই পর্যায়ে কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু আপনার আপনার এই পার্টনার ফর্মার পার্টনার কিন্তু আপনাকে সবগুলো কিন্তু কাগজপত্র দিবে না মানে ফাইন্যান্সিয়ালের কাগজপত্র কি মানেটা কি মানেটা হচ্ছে কি আপনি যদি বলেন যে না আমি তো ম্যারিজের এই বিয়ের পর থেকে তো আমি পয়সা টসা দিয়েছি আমি কন্ট্রিবিউশন করছি আমি তো বাড়ি কিনছি তো এরপরে তুমি বাড়ি কিনলা আমি আমি এসব করছি শুধু পয়সা টসার কন্ট্রিবিউশনটাও না দ্যাটস নট দি অনলি ইস্যু যদি কোর্ট লুকস অ্যাট যে আপনি যে অন্যভাবে যে কন্ট্রিবিউশনটা করছেন ম্যারেজটা তো একটা অনেক একটা বড় ইনস্টিটিউশন সেটা বলতে গেলে যে ম্যানেজিং এ কোম্পানি ইজ পেহ্যাপস মাচ ইজিয়ার দ্যান মেনটেনিং এ ম্যারেজ তো তাই সেই ক্ষেত্রে যে ম্যারেজের ব্যাপারে এর জন্যই মানে আমাদের যে কলার জি জি কলার আছে আমাকে শুরু থেকেই বলা হয়েছে জি দেখি লাইনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো পড়াশোনা করা নেই হয়তো <laughs> 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 আপনার <laughs> দেখা যদি আপনার বাচ্চার লগে সম্পর্ক থাকে তাহলে আপনি ও বাচ্চার 
উসিল্লায় আপনি ভিসা বাড়াইতে পারবা ঠিক আছে এখন বাড়াইলে কি আমার এসএলআরএম কিরা তার কোনে গো না এখন এক নম্বর লাগে আমি ফর্ম নিয়া কই না যারা কইন তারা জানে না আমি ফর্ম এটা আমি তো আমি তো একটু কাটা কাটি করতিতা সম্বন্ধে ওখানে কই দাও আমি কাটা কাটি করলে আমি একটু গুরুত্ব কম দেই কারণ আপনি কাটা কাটি কোনটা খসুন কিতাব বুঝছেন কই দাও আরাম না এফএলআরএম টেম থাকবো কি না এটা জানি না আমি আপনার লিগ্যাল ম্যাটার্স কইয়ে দেই যেটা প্রশ্ন করছেন আপনি আমি ফর্ম ব্যাপারে কই না কোন সময় কইতাম না কারণ কনফিউজিং এখন ফর্মটা চুজ করা হলে কি সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার এফএলআর এফপি ডিএল কতটা হিসাব ছাড়া সুতরাং আমি এই লেভেল এর নাই আমি ল লটা আপনার এক্সপ্লেইন করিয়া কই এক নম্বর হইলো গিয়া যদি আপনার বাচ্চার লগে গুড রিলেশন থাকে বাচ্চার লগে থাকেন এবং আপনার ওয়াইফ এটা কনফার্ম করেন ইয়েস দেয়া যে গুড রিলেশনশিপ লেখিয়া দেন তাইলে আপনি এই গুতো এই গুতো দিতা মানে আজ আমরা সেপারেট যদি হই যেতে দি গুতো তাই নি তাই তো আপনারা বুঝরা प्रमाण ना दे আপনি যদি প্রমাণ করতে ব্যর্থইন বাচ্চার লগে কোন ধরনের মানে কন্টাক্ট নাই তাহলে আপনার ভিসা হইতো না আপনি আমি কইলাই যারা অন্য যারা হুন্ডা তারার লাগিও হেল্প হইব বাচ্চার লগে রিলেশনশিপ প্রুভ করা লাগিয়া একটা হইলো যে মা সিডি দিতা আর না হইলে কোর্ট থেকে কনফার্ম করা যে কন্টাক্ট অর্ডার আনিয়া দেখাই নি যে ইয়েস আমি ফাত সপ্তাহে দুই দিন তিন দিন তিন দিন থাকে জেলা অ্যারেঞ্জমেন্ট जी আপনি লয়া যাইন যদি প্রুফ না করতে পারেন আপনি বাচ্চার লগে ঘুমাইলো ওইটা কোনো ম্যাটার নাই বুঝুন আনি আপনি যেটা কইরা ওয়াইফ লিখে দিবা আনলে কোর্টে দিব দুইটার একটার বাদে আপনি কোনো কিছু দইতো না এক নম্বরে দুই নম্বরে যদি কোনো কারণে ওয়াইফ লিখিয়া না দেন কোনো ভাবে না থাকে তাহলে না কোর্টে যাইতে হইবা ফ্যামিলি কোর্টে কাউন্টি কোর্টে কন্টাক্ট অর্ডার লাগে কন্টাক্ট অর্ডার যদি ফাইন প্লাস কোন জানি খালি কন্টাক্ট অর্ডার ফাইল হইতো না বাচ্চার বার্থডে জানি বাচ্চার বার্থডে জামা কিনে দি আইছ নি বাচ্চার লুক আফটার করুন নি স্কুল লই যায় নি বাচ্চারে আপনারা লাইক করেন নি বাচ্চার লাগে আপনারা দরকার কিনা বাচ্চার যদি একটু বড় হয়ে থাকে স্কুল লই গেছ নি দুনিয়ার সব তা আপনারা লাগবে জেনুইন রিলেশনশিপ উইথ চাইল্ড এটা প্রমাণ করা লাগবে খালি কন্টাক্ট অর্ডার থাকলে হইতো না অনেকগুলো বিষয় আছে যারা এক্সপার্ট আছে ফ্যামিলি ল এর ব্যাপারে তারা কাছে যাই যেন তারা কইয়া দিব যে কন্টাক্ট অর্ডার হাউ ইট ওয়ার্কস রিলেশন যেটা এটা ঠিক আছে বাট এটা কি হয়তো आलोचना दर्शक मंडल आज के लीगल रईसर यह पर्व अपना के स्वागत जाची एखन थ लीगल रईस प्रति बृहस्पतिवार सन्धे साढ़े सारटाय सरसि सम्प्रचार हो परवर्ती रविवार बेला साढ़े तीन टाय रेकर्डेड प्रचारित हो सूतरा अपनारा जी को बृहस्पतिवार अनुष्ठान मिस कर परवर्ती रविवार साढ़े तीन टाइम अनुष्ठान आज देखते पाबी अपनारा टेलिफोन माध्यम जेको विषय प्रश्न आईनी विषय प्रश्न रखते पर আমরা আপনাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে আমাদের নিয়মিত অতিথি বারিশের রেজা চৌধুরী ডিভোর্সের পরে ফাইন্যান্সিয়াল ডিভোর্স সে সম্পর্কিত ফাইন্যান্সিয়াল রিমিডি যে সে বিষয়ে আলোচনা করছেন এবং আমি ইমিগ্রেশন আপডেট সহ অন্যান্য বিষয়ে আপনাদেরকে আপনাদের সঙ্গে আলাপ করব এখন শুরুতেই যাচ্ছি বারিশের রেজা চৌধুরীর কাছে জাস্ট এ রিক্যাপ আমি বলছিলাম যে মানে শুরুতে কি হয় ফাইন্যান্সিয়াল অর্ডারের ব্যাপারে আমি বলছিলাম যে ভালো হবে যে আপনারা যদি 
নিগোশিয়েশনের মাধ্যমে একটা চুক্তিতে আসতে পারেন সেটাই ভালো হবে কিন্তু আমি সাথে সাথে রেকগনাইজ করি যে এটা সব সময় মানে সম্ভব না কারণ আপনার মানে উভয়পক্ষ পার্টি আপনার স্পাউস এই আগের হাজবেন্ড থাকেন কিবা ওয়াইফ থাকেন তারা বলবেন না আমি এটা আমি এটা পারবো না আমি এটা রাজি না কারণ ওনারা সব সময় মনে করেন যে কোটে গেলে আর একটা বড় একটা অ্যামাউন্ট পেয়ে যেতে পারেন তো কাজেই যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা মেথডিক্যাল অ্যাপ্রোচ মানে একটা স্ট্রাকচারড মানে অ্যাপ্রোচ আপনাদেরকে আরম্ভ করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে আপনারা দেখবেন আপনারা জিজ্ঞেস করবেন যে ফাইন্যান্সিয়াল রেমিডিসটা কি মানে ফাইন্যান্সিয়াল তত্ত্বটা কি উনি উনারা যদি বলেন যে না এই অ্যামাউন্টটা যদি তুমি চাচ্ছ সেটা হচ্ছে গিয়ে অনেক বড় অ্যামাউন্ট কিবা যার কাছে মানে আবেদন করা হয়েছে যে আমি এই অ্যামাউন্ট মনে করি আমি আমি এনটাইটেলড তাহলে ওনাদেরকে মানে জিজ্ঞেস করতে হবে ঠিক আছে এই অ্যামাউন্টটা আমি এই তত্ত্বর উপরে আমি বেস করছি এবং আমি মনে করি যে দেফো এমন অবস্থায় যে আমার পাওয়ার মানে সম্ভাবনা খুব হাই সেই ক্ষেত্রে যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে যে আপনারা যত মানে পসিবল যদি থাকে সম্ভব থাকে তাহলে আপনারা প্রেস করবেন যে ফাইন্যান্সিয়াল তত্ত্বর আনার জন্য ইট ডাজ ম্যাটার হাভ আ মাচ ইউ ডু প্রেস আই থিঙ্ক দ্যাট ইন 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 মাই এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ইন ডিড দোজ অফ মেনি আদার পিপল যে যেটা হয় দ্যাট দে উইল বি দে উইল বি কামিং আপ এগেনস্ট এ ব্রিক ওয়াল আপনার উভয় পক্ষে মানে ঠার পেয়ে যাবেন যে আপনি কি করতে চাচ্ছেন সো যাই হোক যে অ্যামাউন্ট আপনারা দেখবেন সেটা দেখে যদি পারেন তাহলে একটা একটা অ্যামাউন্টে মানে এগ্রি মানে হওয়া ভালো নতুবা যেটা হয় জেনারেলি সাধারণত যেটা হয় সেটা হয় যে অনেক দিন পরে কি কিবা কয়েক মাসের পরে যে আপনি দেখবেন যে আপনাদের যে এই যে করসপন্ডেন্সটা আর কোথায় মানে যাচ্ছে না একেবারে স্টাক হয়ে গেছে তখন আপনারা যে জিনিসগুলো যাচাই বাছাই করতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে সেগুলো হচ্ছে গিয়ে দ্য ফলোয়িং আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আপনাদের ম্যারিজটা মানে কত দিনের ম্যারিজটা ছিল বিয়েটা কত দিনের ম্যারিজ ছিল এর এর কারণটা কি কারণটা হচ্ছে এটি যে যত বেশি যত দি দ্য লংগার দি ম্যারেজ দি মো দি লাইকলিহুড অফ দি কোর্ট টেকিং দ্য ভিউ দ্যাট দি আদার পার্সন ইজ ইনটাইটেল টু হাফ অফ দি দি অ্যাসেটস তো আপনাদের আপনাদের প্রথমে এর মানে হচ্ছে না যে যদি শর্ট ম্যাচ যদি থাকে তাহলে আপনি কিছু পাবেন না আমি সেটা বলছি না বাট শর্ট ম্যাচ পেপারেও দি পসিবিলিটি দি পসিবিলিট ইজ ইনফিনিটলি স্মোলার ও বিকাম স্মোলার পরে তারপরে যেটা দেখতে হবে যে এই ম্যারিজের ভিতরে মানে দু দুই পার্টির আপনাদের অ্যাসেটটা কি কে কি আনছেন আপনি যদি বলেন না আমার আমার প্রপার্টি তো আমি বিয়ের আগে আমার প্রপার্টিটা ছিল ঠিক আছে কিন্তু বিয়ের ভিতরে এই প্রপার্টিটা আপনাকে কি মানে আপনাকে যে ভূষণ টোষণ করা হয়েছে মানে আপনি আপনি কি এটা মেনটেন করছেন কি অন্য কিছু নিয়েছেন পয়সা বর্ছেন আপনার পার্টনারের পয়সা বর্ছেন কিবা আপনার যে এই যে অন্য ইনভেস্টমেন্ট আপনি কি কোনো ইনভেস্টমেন্ট করছেন কোনো আইসা টাইসা কোনো এই সেভিংস টেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো কি সবগুলো আপনাদের দুজনের এটা এর জন্য আমি বলছি বলছিলাম আগে যে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনারা দুজনের মানে বসে ইন এ সিভিল ম্যানার বলতে হবে দেখো কোর্টে যদি আমাকে আমাদেরকে যেতেই হয় তাহলে কিন্তু কোর্টে এইসবগুলো দেখতে মানে মানে দেখবে এর জন্যই আমরা এক কাজ করি আমরা দুজনেই আমাদের এই একটা এই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এটা তৈরি করি দেখি যে আমাদের লাইবিলিটিসটা কি এবং আমাদের অ্যাসেটটা কি আমাদের ডেটস কি সবগুলো দেখে দেখি দেখে দেখি যে আমাদের কম্বাইন্ড পুলটা কি আমাদের যদি কোনো পেনশন প্ল্যান থাকে তাহলে এই পেনশন প্ল্যান কি রিয়েলাইজেবল হবে কতদিন পরে কি এটা আমাদের কি কোনো মানে ক্যাশ মানে ইকুইভেলেন্ট কি কোনো কিছু আছে আমরা কি কোনো ক্যাশ সাম আমরা উচ্চ করতে পারবো কি না কিবা করে ফেলেছি কি না যদি করে থাকি তাহলে এই পয়সাটা কোথায় গিয়েছে কি কীভাবে আমরা 
মানে খরচ করছি কাকে দিয়েছি যদি কোনো পয়সা আমাদের যদি দিয়ে দেই যে এই আমার ছেলের বিয়ের জন্য কিবা আমার মেয়ের বিয়ের জন্য তাহলে সবগুলো আমাদেরকে মানে দাসাই বাসাই করে লাইন ফর লাইন আমাদেরকে এটা মানে প্রমাণ করতে হবে সো অল দিস থিংস আর অল রেলেভেন্ট ইন ডিসাইডিং যে আপনাদের মানে মানে কি 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 পরিমাণ কি অ্যামাউন্ট পেতে পারে তার পরে হচ্ছে কি যেটা দেখতে হবে যে ডিভোর্স যদি সেপারেশন হয়ে যায় যদি কয়েক মাস কিংবা কয়েক বছর হয়ে যায় তাহলে এই সেপারেশনের ভিতরে আপনারা কি কি করছেন আপনাদের কি কোন নতুন পার্টনার আছেন নাকি আপনারা অন্য দিকে কোনো বাইরে টাইরে কিনেছেন কিংবা নতুন একটা জীবন তৈরি করছেন নাকি কোনো অর্ডার যে কোর্টে দেবে যে কোনো অর্ডার যে কোর্টে দেবে সেই অর্ডারটা কিন্তু কনফার্ম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ডিভোর্স অ্যাপসলুট যখন হয়নি so in other words there, there will be an order uh, but any order must be uh, uh, granted by the court after money decree nicer jokon ghoshona kora hoyeche declare kora hoyeche er pore apnake ei court e financial order er byapare order ta jari korte pare tobu bolbe kintu ei order e je Uh, it is ordered by uh, the court subject to decree absolute ortat apnar ei ei order ta jari hobe jotokkhon ei decree absolute mane declare hoye geche okay thank you amra abar ashbo apnar kache theke kichu caller line e achen tara ki jante chan hello assalam alaikum ji assalam alaikum wa assalam ji ami sise apnar application korchi चलो তো মাঝখানে তারা ছয় মাস পরে আমার ইংলিশ সার্টিফিকেট নিয়ে তারা মানে বলতে ছিল তো একটা পরীক্ষা দিয়ে আমাদের কাছে ইংলিশ সার্টিফিকেট পাঠাও আমি সেটা পাঠিয়েছি সেটা আপনার জুন মাসে তারপরে আর কোনো মানে কোনো খবর নাই তা আমি এখন এই অবস্থায় আমার অবশ্য এখানে ফ্যামিলিও আছে আমার এক ছেলে এক মেয়ে আছে আট বছর ধরে আমার সাথে আছে खराब <laughs> আপনি লিখে জানান খারাপ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এগুলি তারা অন দি বেসিস অফ ইয়ে সেটা তো আমার মামা তো বাচ্চা তো ভাই না যে আগে একটা বেয়াদবি করেছিলেন সেটা একটা লেসন দিয়ে দিবে সেটা তো না আপনি লিখেন তার সিদ্ধান্ত যেটা দিবেন লিগেল বেসিসেই দিবে সুতরাং এখানে তো আপনার কোনো দুর্বলতা থাকা উচিত না সুতরাং আপনি লিখেন যে অনেকদিন হয়ে গেল জানাও তারা একটা জানাবে যে এর মধ্যে জানা আর তারপরে যদি না জানাই লোকাল পার্লামেন্ট মেম্বার দিয়ে আপনি লেখান দেখবেন ঠিকই উত্তর আসবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ লাইনে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি যা আমি যাচ্ছি পরের কলারের কাছে দেখি পরের কলার কি বলতে চান হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি স্পিকিং টু স্টুডিও ইয়েস ইউ আর স্পিকিং টু স্টুডিও ইয়েস গো অন রাইট আম মাই কোশ্চেন ইজ अबाउट অ্যান আইএলআর অ্যাপ্লিকেশন বেসিক্যালি আই উইল বি এলিজিবল টু अप्लाई ফর আইএলআর অন দ্য 17th অফ ডিসেম্বর এন্ড মাই কলেজ গট রিভোকড অন আর জুলাই দিস ইয়ার been waiting for curtailment letter all this while but i haven't received any so around mid of september we uh, sent a letter via lawyer to the ukba asking for curtailment letter but they haven't sent us any reply and i'm still waiting for it and on the other hand i can't take admission anywhere did not give admission without curtailment letter so basically my question is that do, do you think of anything else as of now which i could take any step and second is will this be a problem uh, for my ILR application. Okay, uh, until how long your visa is valid for? Well, uh, the current visa is valid till now. 
For until uh, what date? I think fifth of February. Fifth of fe February. That's right. Okay, so you are asking for curtailment letter. So if there is no yes. curtailment letter, no problem. You can apply for indefinite leave to remain, but. Uh, mm -hmm. Only problem may arise because um, they will say yes, your college has been revoked, license has been revoked, your visa has been cancelled. But still, you can mm -hmm. argue that uh, I haven't received anything at all regarding cancellation, so uh, mm -hmm. my visa is still valid, and I don't think you need to do anything at all. Okay, I've already sent a letter to them through the lawyer asking for cartelman letters. So, which is why you're asking for cartelman letters? Because uh, was it not required? If college is revoked, and you know mm -hmm. for the fact that college has, license has been revoked, automatically mm -hmm. you have 60 days. Sometime we lawyer, sometime write them, look, uh, we haven't received anything, uh, cartelment, so give us another time, or 60 more, more days. But as long as you know the college has been revoked, license has been revoked, so mm -hmm. if you agree uh, to the home office, inform that I know the college license has been revoked, from there you receive the information, you will have only 60 days left. If you don't write anything, and then in at that case, maybe you can tell, look, I haven't received anything at all. But your normal duty is to find a new college uh, within 60 days. And if, if, if you go to any college and they said, no, I need a letter from home, which when you besides cartel, then you can ask for curtailment letter. I don't think... Uh, for our own, own volition, why should you write to home office to give a cartel mail no, letter? Because of, the admission, because of admission. I went to another college. Admission, they said they need the letter. So without the letter, I'm unable to take admission in another college. Uh, why they need a letter? Because did you, uh, did you show them that uh, you have visa valid? Yes. Uh, they need, because my previous course is not yet over, I'll have but why am I in mid of another course? Why am I? I understand you. I understand your point. Anyway, uh, to advise you on that basis, that you have written to the Home Office, no response at all. Your visa is uh, technically is valid until whatever the time you have. But if you agree that you have uh, learned this news that college uh, license has been revoked, it may create a problem when you apply for uh, long residence. But you don't have any, anything to do at this moment. Okay, all right then. Thank you very much. Okay, thank you for calling us. Thank you. Hello? 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 আমার কলিগ আমাকে রিকোয়েস্ট করলো যে তার আত্মীয় ডিটেনশন সেন্টারে সিল আছে আপনি গ্যারান্টি দিয়ে একটু ওনাকে বাই করে নিয়ে আসেন তখন আমি কোটে যে 3000 পাউন্ড গ্যারান্টি কি বন্ড দিয়ে ওকে বের করে নিয়ে আসি তারপরে ওই ট্রাভেল ডকুমেন্টের জন্য পরে কিন্তু আর ওই সাইনে যায় তো লাস্ট উইকে একটা লেটার আসছে যে তোমার পরবর্তী সময়ে কোন আমার আমি কোন গ্যারান্টি অথবা স্পন্সর দিতে পারবো কিনা বাংলাদেশ থেকে কোন কিছু আনামত করা তার গ্যারান্ট করবে কিনা বা কালো তালিকা রাখবে কিনা এটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম ওকে থ্যাংক ইউ এক নম্বর হয়েছে কি আপনার টাকার জন্য পরবর্তীতে লিখতে পারে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আপনার পরবর্তীতে কোনো সময় বেইলের জন্য হতে পারবেন না ইউ উইল বি লিস্টেড টাইপ অফ ব্যাক লিস্টেড যে আপনি একবার সিওরিটি হয়েছেন এবং রুল ব্রেক করেছেন আপনি পারবেন না আপনি না যে কেউ কোনো ক্ষেত্রে যদি কোনো ধরনের অফেন্স থাকে সে হতে পারে না আপনি একবার কোর্টে গিয়ে বলছেন যে আপনি জামিনদার তারপরে আপনি চলে গিয়ে যাওয়ার পরে আপনি পুলিশকে বলছেন এটা হবে না আপনি কোর্টে যখন বলছেন তখন আপনি স্বজ্ঞানেই বলছেন যে যাবে না যদি যায় তাহলে আমি এই টাকা দিতে বাধ্য আছি সুতরাং এটা কোর্ট আপনাকে লেখা হোম অফিস যদি ডকুমেন্টস ইয়ে করে বা আপনাকে লিখতে পারে যে এই ব্যাপারে কিন্তু আপনি পরবর্তীতে এই জামিনদার হতে পারবেন না এটা নিশ্চিত আনলেস কোনো কারণে ভুল কারণে যদি আপনার নাম রেকর্ডে না থাকে কারণ আপনি জামিনদার হয়েছেন আর দ্বিতীয়ত ব্যান্ডের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আপনি ওনাকে যদি রিমুভ করে ব্যান্ডের ক্ষেত্রে হচ্ছে ওনাকে সরকারি পয়সায় যদি রিমুভ করে থাকে
তাহলে দশ বছর উনি আসতে পারবেন না কেবলমাত্র স্পাউস বিচার যদি অ্যাপ্লাই করেন সেক্ষেত্রে উনি আসতে পারবেন তারপরও সেইখানে অ্যাপিল টেপিল হতে পারে রিফিউজাল হতে পারে এছাড়া ওয়ার্ক পারমিট স্টুডেন্ট ভিসা ভিজিটর ভিসা কোনো কিছুতে আগামী দশ বছর যদি সরকারি টাকায় পাঠায় ম্যান্ডেটরি ব্যান্ড जिज्ञेस ब्रीज करा गया क्षति आपात नहीं भैया <laughs> जी बोलें प्लीज शायद बोलें अमन ना पीड़ित से जाए आ फॉरे अमन नानी आ मामा दूसरों लंदन आए सों राइट ऑफ बोर्ड लो या आ रे हम बर्तवाने अमी अमर अम्मा रहने चाहिए और शो बहुत अब ताई सों यहाँ देखिए कि वो इसे नाना सिटेजन वार फॉरे जी यहाँ नानी सहिराम पेटिशन करता मामाजी ফরে এখন আমি আমার আম্মার আদর্শ কাহানি আনা ফরে আম্মা আপনা নানা পিটি জন্ম আমার আম্মা আকি জন্ম হইছে জি এখন আমি সাইরা পিটি রাইট অফ এবড লাগি অ্যাপ্লিকেশন করতাম আফতে জো জি এখন আমার আম্মার বার সার্টিফিকেট না আকু লেটার ও আকি মিস্টেক হই গেছে मामा <laughs> खराब कत दर्शक मंडल
দর্শক মণ্ডলী আজকে লিগ্যাল রাইটস অনুষ্ঠানে সর্বশেষ পর্বে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা বাইশে রেজা চৌধুরী ফাইন্যান্সিয়াল রিমেডি অন ডিভোর্স এ ব্যাপারে কথা বলছেন আর আমি ইমিগ্রেশন বিষয়ে আপডেট দিয়েছিলাম আমি রেজা চৌধুরীর কাছে যাওয়ার পূর্বে আপডেট আগে যেটা বলেছিলাম তার একটা রিক্যাপ করতে চাই যেটা হচ্ছে টি আর ফোর এপিলের স্টুডেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের কোনো এপিল রাইট তুলে দেওয়া হয়েছে ও সেখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ করা হয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউর চলাকালীন সময়ে আপনার ভিসা বা লিভ থাকবে যদি অন টাইম অ্যাপ্লিকেশন করা হয় তারপরে ইমিগ্রেশন কোর্টে এপিল চলাকালীন সময়ে কস্ট অর্ডার করা হয়েছে যে এপিল যদি হারেন ওই আনরিজনেবল বিহেভ করে কোনো পার্টি তার বিরুদ্ধে কস্ট অর্ডার চাওয়া যাবে কোর্ট ইস্যু করতে পারে সে ব্যাপারে আলাদা হিয়ারিং হতে পারে নাও হতে পারে তারপর ডিপোর্টেশনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অ্যাপিল রাইট থাকবে না অলরেডি বিশে অক্টোবর থেকে কার্যকর হয়েছে আর আরেকটা সতেরোই অক্টোবর থেকে সতেরোই নভেম্বর থেকে কার্যকর হয় ও আইএসি অ্যাডভাইজাররা কোনো ধরনের যদি ভুল করে থাকেন ইনে যদি ইনকম্পিটেন্স দেখান কোনো ডিসিপশনে অধীনে আসেন তাহলে কমিশনার তাদের ভিসা বা তাদের লাইসেন্স বাতিল করতে পারে সাসপেন্ড করতে পারে সেক্ষেত্রে ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে এই ভিসা বাতিলের ক্ষেত্রে মানে লাইসেন্স বাতিলের বিরুদ্ধে এপিল করতে পারবেন সুতরাং এই হচ্ছে সারমর্ম অনেক বিস্তারিত বলা যাবে পরবর্তীতে সুযোগ পেলে বলব আর আমাদের এই অনুষ্ঠান এখন থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে নয়টা সরাসরি সম্প্রচার লাইভ টেলিকাস্ট হয়ে থাকে আর রবিবার বিকাল সাড়ে তিনটায় এটা রেকর্ডেড বা পুনঃপ্রচার হয়ে থাকে আপনারা যে সময় সময় পান সে সেই সময়ই দেখবেন সেই প্রত্যাশা রাখি আপনার টেলিফোনের মাধ্যমে যে কোনো বিষয়ে এই অনুষ্ঠানে প্রশ্ন রাখতে পারবেন যে কোনো আইনগত বিষয়ে আমাদের অতিথি এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন আমি যাচ্ছি শেষ পর্বে ফাইন্যান্সিয়াল রিমেডি অন ডিভোর্স বাইসের রেজা চৌধুরী আমি আগে পূর্বে বলছিলাম যে এই প্রি অ্যাকশনের কি করা মানে লিটিকেশনে যাওয়ার কি করা সেটা যদি না হয় তাহলে আপনাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা প্রথমে আমি মনে করি উত্তম হবে যে একটা যদি লিগাল অপিনিয়ন ব্যারাস্টেজ অ্যাডভাইস ওর অ্যান এক্সপিরিয়েন্স রিলেসিটেজ অ্যাডভাইস নিয়ে যদি বলা হয় যে ইয়েস ইউ হ্যাভ প্রসপেক্ট অফ সাকসেস এবং সময়ের ব্যাপারে কস্টের ব্যাপারে সব কিছু যাচাই বাছাই করে উল্লেখ করে যদি বলা হয় যে ইয়েস ইউ হ্যাভ এ রিজনেবল প্রসপেক্ট অফ সাকসেস তাহলে ইন মাই ভিউ যেটা ভালো হবে দেন ক্যান ইউ বিগিন দি প্রসেস অফ অফ মেকিং অ্যান অ্যাপ্লিকেশন টু দ্য কোর্ট সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় আপনি একজন এক্সপিরিয়েন্সড সিলিস্টের কাছে যাবেন আপ কীবা আপনি চিন্তা করতে পারেন আপনি বলতে পারেন নিজেকে যে আমি এই পয়সার ব্যাপারে অনেক পয়সা মানে খরচ করতে করতে হবে অ্যান্ড আই সিন দিস হ্যাপেন আই ওয়াজ রেপ্রেজেন্টিং ওয়ান ক্লায়েন্ট আন্ডার দি ডিরেক্ট অ্যাক্সেস স্কিম উদার এ সিলিস্টার বাট থ্রু এ ব্যারাস্টার আর উনার মানে এক্স ওয়াইফ কিন্তু এই একটা ভালো সিলিস্টারের মাধ্যমেই মানে ওনার অ্যাপ্লিকেশনটা জারি করা হয়েছিল বাট ইন দি এন্ড শি হ্যাড টু ফে আউট ইন এক্সেস অফ অফ বা টোয়েন্টি থাউজেন্ড ভাউন্স ইন ইন লিগাল ফিজ জাস্ট জাস্ট এ লোন ফর দি হোয়েল অ্যাপ্লিকেশন তো সুতরাং মানে পয়েন্টটা হচ্ছে কি এটাই যে পয়সার ব্যাপারে অনেক পয়সা মানে খরচ করতে আপনাদের দেখবেন যে আপনারা বাধ্য থাকবেন বাট দেয়ার আর আদার অপশনস অ্যান্ড ওয়ান অফ উইচ দ্যার আই মেনশন ইজ অফ কোর্স টু সি ওয়ে দা ইউ ক্যান এনগেজ এ ব্যারাস্টার অন এ প্রবেনা বেস আম সি সরি আন্ডার দি ডিরেক্ট অ্যাক্সেস স্কিম ওর ইভেন আপনার যদি কোনো পয়সা যদি নাই থাকে তাহলে দেখতে পারেন যে একজন প্রবেন মানে ফ্রি একজন ব্যারাস্টার নিতে পারেন কি না না ফ্রি এর ব্যাপারে সব সময় থাকতে পারবেন না বাট যদি আপনার ফাইনাল হিয়ারিং এ থাকে তাহলে সেটা আপনি দেখতে পারেন সো ওয়েন ইউ মেক দি অ্যাপ্লিকেশন দেয়ার আর এ নাম্বার অফ স্টেজেস দ্যার ওয়ান হ্যাজ টু গো থ্রু উইথ দিস প্রথমে যেটা হবে অ্যাপ্লিকেশনে যখন ছাড়বেন ছাড়ার পরে একটা একনলেজমেন্ট দিতে হবে মানে উভয় প্রপক্ষর পার্টি যদি বলেন না আমি একটা এগ্রি করি না কি হোয়াট এভার এরপরে প্রথমে যেটা হবে সেটা হবে গিয়ে যে একটা ফার্স্ট হিয়ারিং মানে হবে ফার্স্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডিসপিউট রেজলিউশন হিয়ারিং আর সেই হিয়ারিংয়ে আইডেন্টিফাই করা হবে কি কি মানে করা একটা স্টেজ আছে সেটাকে বলা হয় ফোম ই সেটা হচ্ছে কি আপনার পুরো ফাইন্যান্সিয়াল ডিসক্লোজার মানে আপনার এ থেকে জেড পর্যন্ত আপনার বিয়ে মানে কোন দিন সার্টিফাইড হয়েছিল আপনাদের অ্যাসেটটা কি ইনকামটা কি বাচ্চা কোথায় আপনারা কোথায় থাকেন নতুন সম্পর্ক 
পেনশন সব কিছু আপনাদেরকে একটা অনেক লম্বা একটা অনেক বড় এইচ এইচ এস সিক ডকুমেন্ট আপনাদেরকে মানে কমপ্লিট করতে হবে আমার বেস্ট অ্যাডভাইস হচ্ছে কি আপনারা যদি নিজে নিজে যদি এটা করে থাকেন তাহলে খুবই কেয়ারফুলি ব্যাপারটা সময়টা মানে কাটাবেন কেয়ারফুলি উত্তরটা দিবেন কারণ এই এই ফর্মের পিছনে কিন্তু স্টেটমেন্ট অফ ট্রুথ মানে আপনি শপথ দিচ্ছেন যে যে যাই তত্ত্ব আপনি এখানে উল্লেখ করছেন সব কিছু কিন্তু সত্য কিবা আপনি ওই যে কি যে বলা হয় যে যা বলিব সত্য বলিব সত্য চার মিথ্যা বলিব না এই মানে এইটাই পরে যদি দেখা যায় যে আপনি মিথ্যা কথা বলছেন তাহলে উভয় পক্ষে কিবা কোর্টে নিজের ইনিশিয়েটিভে আপনার এগেনস্টে কন্টেম প্রসিডিংস আনতে পারে बंद हो गए Uh, you you always try to negotiate even at the door of the court i, I it's my practice to jokhon ami litigating litigation korchina tokhon ami ami mediator ar the great thing about mediation je principle ta hocche je apni sob shomoy you you try to talk about it to see whether you can come to a uh, to a to a settlement uh, but uh, ha uh, you right apnara uh, jodi man it depends on the on the type of order that you're looking for আপনি যদি শুধু চান যে একটা লামসাম অর্ডার আপনি যদি চান যে মেইনটেন্যান্স অর্ডার যদি পেন্ডিং দি অ্যাপ্লিকেশন আপনি যদি বলেন না আমার কোনো পয়সা খাওয়ার কোনো কিছু নেই থাকার কোনো কিছু নেই আমি চাই যে যতক্ষণ পর্যন্ত এই অ্যাপ্লিকেশনটা ফাইনালাইজড হয়নি তো এর আগে আমি চাই একটা একটা মেনটেন্যান্স মানে পেমেন্ট দেওয়ার জন্য যে ওনাকে আমার পয়সা পয়সা দেওয়ার জন্য থাকা টাকার কিবা অথবা এটাই হতে পারে যে আমি লিগাল খরচ এই যে আইন আমার আইনজীবীর খরচটা ওনাকে দিতে হবে দি কোর্ট ক্যান মেক এন এন্ট্রি মোড টু ওয়াজ দ্য রিফ্যাক্ট নাও কনসেন্ট অর্ডার হতে পারে এন্ড ইফ ইউ আর সিকিং এন অ্যাপ্লিকেশন ফর এ এন অর্ডার ফর সেলফ ফর एग्जांपल দেন দি এ কনসেন্ট অর্ডার পারহ্যাপস ইজন্ট বিল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এট দ্য বিগিনিং ইট মে বি সো দ্য towards the end of the proceedings or or even if the parties ha- have come to a, an agreement of the the asset pool so apnader a form e ta hocche ki ekkebari guruttopurno shekhane apnara sob gulo mane declare korte hobe jodi na declare koren bari or in any event jeta hoy je dui party ei protom hearing e court e order dite pare je apnader je questionnaire ta mane ei ei প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করা যে এই ফর্মির মানে উপরে যে ফর্মির যে আপনারা তথ্যটা যেটা দিয়েছেন স্বাভাবিক ব্যাপার ইটস ইন্টারলি নর্মাল প্র্যাকটিস বিকজ বেলফ পার্টিস উড ওয়ান্টেড টু স্ক্রুটনাইজ হোয়াট ইচ আদার হ্যাজ ডিক্লেয়ার ইন দ্যার অ্যাপ্লিকেশন ইন দ্যার ফর্ম ফর্ম ই আই দি ডিসক্লোজার ফর্ম তারপরে যেটা হবে এখানে যদি কোনো বাড়িটাই যদি থাকে একটা কিবা কয়েকটা তাহলে বাড়ির ব্যাপারে যে যদি কোনো এই এগ্রিমেন্ট যদি না থাকে যে ভ্যালুয়েশনের ব্যাপারে তাহলে একটা মানে সেভেয়িং ভ্যালুয়েশনের অর্ডার দেওয়া হতে পারে এবং এটা হতে পারে যে জি যখন 
তখন আপনি হয়তো কইবা বাচ্চার মেডিকেল ট্রিটমেন্ট নাই ওয়াইফর খাম সারিয়া যাইতা পারতা নাই দেশ গেলে মানুষে ইতা ইতা কইবো বিভিন্ন ধরনের যেটা যার যে গ্রাউন্ড জি জি ওটা খো ওটা আপনার প্রুফ করা লাগবো এটার লিগ্যাল টার্মে কয় ইনসারমাউন্টেবল অবস্টিকল জেনেনি যে ফহার যে বাধা অতিক্রম করা যায় না ওটা প্রমাণ করা লাগবো ওটা যদি প্রমাণ প্রমাণ করতে পারেন আপনার ভিসা দিব আড়াই বছর করিয়া দশ বছরে আপনি ইনডিফিনিট লিফ টু রিমেন অ্যাপ্লাই করতে পারবা আর যদি ভিসা দেয় কোনো বেনিফিট ফাইতে না হারাম হয়ে যাবে আগামী দশ বছর ঠিক আছে ঠিক <laughs> Um, whether or not it is re- it is a realizable asset or not it is mane ta hocche karon ta ki karon ta to quite simple because you know your the this is your disclosure eta hocche ki apnar je ei financial je apnar ortonitik disclosure she shetar bitti kore apni jodi hote pare je apni jodi eta na declare koren then ultimately you are saying that i have got some do- some uh, assets in an in a, uh, hidden away in in some other jurisdiction uh, that i don't particularly want the other side or the court to find out about uh, because in due course or maybe even now i'm going to take steps uh, to realize those assets and then and then i'm going to be rather more richer uh, than uh, than uh, i'm i'm going to be ordered to pay a sum out of that to my my spouse to my ex uh, spouse amra uh, shobshomoy dekhi je যত বড় দে হাই প্রোফাইল ডিভোর্স কেসেস সেখানে দেখা হয় যে যে যারা বড় বাইরাজ যারা আছেন তারা সব সময় মানে দুবাই এসেটা বিভিন্ন দেশে প্রপার্টি থাকে অ্যাবসলিউটলি আপনারা যদি এটা এটা থাকে এবং তারা তারা জানেন যে যে সম্পর্ক যদি এই বঙ্গ হয়ে যায় তারা ইমিডিয়েটলি এই স্টেপসটা আরম্ভ করেন যে এই 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 সামনে ঠকা নি যায় সেটাই এবং কিভাবে এই এই মানে অ্যাসেটগুলো মানে লুকানোর জন্য কিভাবে কি মানে হ্যাঁ আমরা ইন স্ট্রেট ফরওয়ার্ড টার্মস মানে এডিট তো হচ্ছে বাট ইন ইন রাদার মোর পলাইট ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়েন ওয়েন আই বল না আমি তো উনাকে গিফট দিয়ে দিছি কিবা অন্য দিন নামে দিয়ে দিছি মানে ইত্যাদি ইত্যাদি সো শর্ট आंसर ইজ ইয়েস ইউ মাস্ট and if you do you can do hide kore do the deprive someone from the spouse from the definitely they have a protaran about no kichu moddhe to aste parbe hote pare tahole apnake mane sufficient uh, uh, praman dite hobe court ke court e eta kore pore apnake ekta application korte hobe for discovery of those of of those hidden assets um now what the court isn't going to be doing apni jodi shudhu bolen ha ami ami mone kori she eta hoye geche মনে করলে তো আপনার মানে দি কোর্ট মাস্ট বি স্যাটিসফাইড উইথ উইথ সাফিসিয়েন্ট রিজনেবল ম্যাটেরিয়াল যে এই 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 অ্যামাউন্টটা কিবা এই অ্যাসেটটা এই অন্য জুরিসডিকশনে আছে তখন কোর্টে মানে বলবে যে যে ওনাকে এই এই সব মানে তত্ত্ব দেওয়ার জন্য উনি যদি না দেন তাহলে দ্যাট উইল গো টু দি 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 ইস্যু অফ ডিটারমিনিং ইন দি ফাইনাল হিয়ারিং Uh, whether or not uh, the uh, uh, one party has uh, fully complied with the with the directions that could uh, be uh, that could go against him or her court bolte paren ha ami ekta ami ekta negative mane inference ami tanbo tumi sob gulo ye koroni ebong court eta kobi mane kharap bhabe nite pare mane you will have lost your credibility so it's very important ami etai bolbo doshok de uddesh mane mane uddeshe je apnara jodi kono asset jodi thake jodi eta jodi reasonably jodi eta mane ber kora jete pare apnar ex spouse jodi eta korte paren এবং আপনি এটা ডিক্লেয়ার না করেন সেটা কিন্তু ব্যাকফায়ার করতে পারে তো আপনার সব সময় এটা খেয়াল রাখবেন ইফ অন দি আদার হ্যান্ড ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইট খান বি ট্রেসড ওয়াল আই নট গিস এনি মোর অন দ্যাট দ্যাটস কেন টু বি ম্যাট ফিউ সো আর ডিসক্লোজারের পরে কোয়েশ্চনারের পরে কোয়েশ্চনারের পরে দেখতে পারেন যে আপনাদের প্রশ্নটা মানে পুরোপুরি মানে উত্তর দেওয়া হচ্ছে না ফর এ ভ্যারাইটি অফ রিজনস এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনাদেরকে এই ব্যাপারটা নোট করতে হবে 
especially um, at the at the at the final hearing আপনাদের এই 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 মানে অ্যাসেট ছাড়া যে কোর্টে যেটা দেখবে সেটা দেখবে যে আপনাদের দুই পার্টি মানে উভয়পক্ষ বোথ দি পার্টিস আপনাদের যে নিডসটা কি আপনাদের যে এই লাইফস্টাইলটা কি আপনাদের কোন রিসোর্স মানে রিসোর্সটা কি আপনাদের পুলটা কি দেখবে যে আপনাদের কোন মেন্টাল কোন কোন অসুবিধা আছে কিনা ফিজিক্যাল কোন অসুবিধা আছে কিনা কোন ডিসেবিলিটি আছে কিনা বাচ্চা যদি থাকে তাহলে বাচ্চাদেরকে মানে পালন টালন মানে কি কে করবে এই বাড়িটারে কোথায় মানে কে নিবে ইত্যাদি সবগুলো দেখার পরে কোর্টটা যেটা এই যাচাই পোচাই করে যেটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেটা হচ্ছে যে ইজ ইট রাইট ইজ ইট রিজনেবল অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি ভেরি ক্রুশাল যে ইজ ইট ওয়ান দ্যাট দি কোর্ট ক্যান মেক এন অর্ডার Uh, which is fair to the parties they're always trying to strike uh, a fair balance among a fairness er byapare onek gulo mane case ta mane korte giyeche we even have uh, a number of supreme court judgments um, which uh, makes a number of uh, uh, view uh, uh, gives a number of views among mane guidelines dewa hoyeche je fairness must be struck er mane hocche na ge je at the expense of everything else Yeah, it's a balancing uh, man exercise to shei khetre apnar je hearing e final hearing e jeta hobe shekhane apnara shak mane joban bondhe diben ami mone kori je it's good practice to 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 put forward a witness statement bundle er byapare apnara mane ami uddeshyo jara darshokra jara mane solicitor ki ba kono kono lawyer jodi na na thaken tahole bundle er byapare mane trial bundle er byapare to be careful mane oh, direction the hoye che ji so uh, so the the the, the point is je apnara jodi court e jodi jetei hoy tahole very carefully apnara mane dathai bashe kore dekhben je do i absolutely need to go to uh, to litigation and if so how do i go about in in preparing for that litigation thank you so much darshok ami ekta call nebo tar pore onushtaner somapti tanbo dekhi line e ke achen hello assalam alaikum hello assalam alaikum কথা একদিন দূরে রাখতা কিন্তু অনেক সময় তারা মানে এটা হেল্ড আপ করিয়া কয় ফরের দিন আউকা আর সব সময় কার্ডটা দেয় তিন চার দিন পরে কিন্তু এক থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে এটা ক্রয় দিনের কথা ওকে থ্যাংক ইউ লাইন আইবার লাগে তারপরে আপনি যাইবার আগে কোনো লয়ারের সঙ্গে কথা কইবা থ্যাংক ইউ দর্শক মন্ডলী আমার অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করতে হচ্ছে আমি একটা আপডেট রয়েছে সেরকম পুরো বিধানটাই আমি বলে নিচ্ছি যারা অনেকেই এটা এই ক্ষেত্রে রয়েছে এখানে কিছু কিছু নতুন আপডেট হয়েছে আমি পুরো লটা বলে নিচ্ছি যে লটা হচ্ছে যদি কোনো ব্রিটিশ সিরিজেন অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে আমি ব্রিটিশ সিরিজেন আমি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্তর্গত কেন আমি আমার স্পাউস কম পয়সা আঠারো পাউন্ড বিধা মানে চাকরি করতে হবে স্পাউস আনার জন্য সেক্ষেত্রে নতুন সংযোজনে একটা ব্যাখ্যাও রয়েছে যে কোনো ব্রিটিশ সিরিজেন যদি ইটালি জার্মানি কোনো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে থাকেন সেখানে কাজ করে যদি স্ত্রী নিয়ে আসেন ওই দেশে সেখান থেকে এই দেশে নিয়ে আসার জন্য ওনার আঠারো হাজার ছয়শো লাগবে না ধরেন ইটালিতে আসেন আপনি ব্রিটিশ সিরিজেন কাজ করতেছেন আজকে বাংলাদেশ থেকে আপনার স্ত্রী বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাইরে কোনো দেশের নাগরিককে বিয়ে করে ওইখানে নিয়ে আসছেন 
কাল আজকে নিয়ে আসেন কালকে যদি ব্রিটেনে চলে আসতে চান তাহলে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আসতে পারবেন সেক্ষেত্রে এই আঠারো হাজার ছয়শো বিধান লাগবে না কিন্তু হোম অফিস যেটা দেখবে আপনি ইটালি থেকে শুধুমাত্র এই সুযোগ নেওয়ার জন্য করেছেন কিনা রিয়েল লিঙ্কটা দেখবে আপনি ইটালিতে থাকেন না ব্রিটেনে থাকেন সেই লিঙ্কটা দেখবে সুতরাং এই ক্ষেত্রে কেউ যদি থাকে ইটালিতে কাজ থাকে আঠারো হাজার ছয়শো নিচে সেখানে থাকতে পারবেন স্ত্রী আনতে পারবেন তারপরে এখানে নিয়ে আসতে পারবেন যদি রিয়েল লিঙ্ক ইতালি থাকে নট টু ডিফ্রড দি ইমিগ্রেশন সিস্টেম এটা খেয়াল রাখবেন এইখানেও কিছু 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 পরিবর্তন আসছে আপনারা দেখে নেবেন দর্শক মণ্ডলী আমাদের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করতে যাচ্ছি আগারও আবারও বৃহস্পতিবার আগামী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দেখা হবে এবং এই অনুষ্ঠান রিপিট হবে আগামী রবিবার বেলা সাড়ে তিনটায় আমরা এখানে জেনারেল অ্যাডভাইস দিয়েছি অবশ্যই আপনারা কোনো কিছু করার পূর্বে লয়ারদের অ্যাডভাইস দেবেন এক্সপার্ট অপিনিয়ন নেবেন আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবারও দেখা হবে খোদা হাফেজ শুভরাত্রি